వీడియో ఇది ఒక చిన్న బ్లాగ్ అనమాట అండ్ ఆల్రెడీ మీరు టైటిల్ అయితే చూసారు కదా లైక్ నేను ఉగాది ఫెస్టివల్ కి నేను మా మమ్మీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను సో నేను ఇంకా వీడియో స్టార్ట్ అయినాక మొత్తం మాట్లాడతాను సో ఇంకా మనం లేట్ చేయకుండా లేట్ స్టార్ట్ ద వీడియో సో ఏంటి అమ్మాయి మార్నింగ్ అంతా చూపించకుండా ఆఫీస్ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు చూపిస్తుంది అనుకుంటున్నారా ఎప్పుడు ఇంకా బస్ దగ్గర లేకపోతే ట్రైన్ దగ్గర స్టార్ట్ చేయడం ఎందుకులే వీడియో అని చెప్పేసేసి కొంచెం నా క్రియేటివ్ బుల్ బుర్ర తోటి ఇట్లా లైక్ ఆఫీస్ ఇంకా వెళ్ళిపోయేటప్పటి నుంచి ఇంకా స్టార్ట్ చేస్తున్నా సో ఆ రోజు నేను ఆ ఆఫీస్ కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఐడి కార్డ్ మర్చిపోయి వెళ్ళాం అనమాట అండ్ సో అండ్ ఈవినింగ్ కూడా నేను ఇంకా జల్దీ స్టార్ట్ అయిపోతున్నా బికాస్ నాకు నైట్ బస్ కాబట్టి అండ్ నేను ఆ ఐడి కార్డ్ ని మళ్ళీ వాళ్ళకి రిటర్న్ చేసేసేయాలి టెంపరీ ఐడి కార్డ్ ని సో ఆ పని కూడా ఉంది కాబట్టి అలా ఇంకా సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ థర్టీ కల్లా స్టార్ట్ అయిపోయాను నేను ఆఫీస్ నుంచి సో ఇంకా ఐడి కార్డ్ రిటర్న్ ఇచ్చేసేసి ఇంకా షటల్ లో కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా బికాస్ ఆ టైమ్ లో కూడా ఎండ ఉంటుంది కొంచెం సో షటిల్ లో అలా వెళ్ళామనుకోండి మనం వెళ్ళేసరికి కొంచెం ఇట్లా చీకటి అయిపోతుంది అని చెప్పేసేసి నేను షటిల్ కోసం వెయిట్ చేస్తా ఎందుకంటే బికాస్ నేను ఈవినింగ్ టైమ్స్ లైక్ సిక్స్ థర్టీ నార్మల్ గా అయితే నేను సెవెన్ సెవెన్ థర్టీకి బయలుదేరుతాను సో ఆ టైంలో అసలు ఇంకా ఎండ గానీ వేడి గానీ ఏం అనిపించదు కొంచెం చల్లగాలి వేస్తుంది కాబట్టి నేను ఇంకా ఆ టైంలో నడుచుకుని వెళ్ళిపోతా బికాస్ బస్సెస్ ఫుల్ రష్ ఉంటాయి అండ్ మధ్యలో ఒక దగ్గర ట్రాఫిక్ స్టక్ అయితే ఉంటది అలా నించోని వెళ్ళేది అనకుండా నేను మెల్లగా నడుచుకుని వెళ్ళిపోవడం బెటర్ అనిపిస్తుంది సో అట్లానే నేను హాస్టల్ వరకు నడుచుకునే వచ్చేస్తాను ఈవినింగ్ టైమ్స్ మధ్యలో మాత్రం ఆర్ మార్నింగ్ మాత్రం నేను వెళ్తే పక్కగా ఎక్కుతాను బస్ బికాస్ అప్పుడు నడవలేము కాబట్టి సో ఇంక నేను హాస్టల్ కి వచ్చేసేసి ఫస్ట్ అయితే డిన్నర్ తింటున్నా బికాస్ ఆ రోజు నేను మార్నింగ్ నుంచి ఒక మీలే తిన్నానండి చాలా ఆకలిస్తుండే అనమాట సో ఇంక తినేసేసి ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి నా బస్ దగ్గరికి అయితే నేను స్టార్ట్ అయిపోతున్నాను సో నేను చెన్నై వెళ్తాను చెన్నై కోయంబేడు వరకు బస్ లో వెళ్తాను బికాస్ నాకు ట్రైన్ టికెట్స్ దొరకలేదు అనమాట సో అందుకని ఈసారి బస్ చూస్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది సో నా బస్ వచ్చేసి టెన్ సెవెంటీన్ కి సో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కొంచెం ముందుగా ఉంటే బెటర్ ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ లేకపోతే వాళ్ళు తొందరగా వచ్చేస్తారు కాబట్టి సో అందుకనే వచ్చేసి అయితే కూర్చున్నాను అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నా అనమాట మా బస్ వాళ్ళు కూడా కాల్ చేసేసి మీరు తొందరగా వచ్చేసేయండి అన్నారు సో యాక్చువల్లీ నా స్టాప్ దగ్గరికి ఎక్కువ బస్సెస్ అవైలబిలిటీ లేవు బికాస్ చెన్నై కాబట్టి అన్ని సిల్క్ బోర్డ్ ఆ సైడ్ నుంచి మనకి వెళ్తాయి సో ఎక్కువ అక్కడి నుంచి చాలా ప్లెంటీ ఆఫ్ బస్సెస్ ఉన్నాయి పోయి నేను అక్కడికి వెళ్దాము అనుకున్నా సరే అది అన్ని లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఆ టైంలో ఉన్నాయి అంత దూరం అక్కడికి వెళ్ళడం ఎందుకు నైట్ టైం ట్రావెల్ చేసి అని చెప్పేసేసి నేను ఇక్కడ నాకున్న ఇలాంటి ఛార్జర్స్ ఇస్తే ఇట్లా పెట్టుకుంటాం గైస్ ఐఫోన్ వి ఇట్లా పెట్టుకుంటాం సూపర్ ఎందుకు ఇలాంటివి ఇస్తారు నాకు అర్థం కదా అది కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ అంత పోయింది అట్లా ఉంటుంది అది కూడా అంతే నో ఛార్జింగ్ పాయింట్ ఈసారి కూడా ఏంటో నేను అన్ని ఇలాంటి బస్సులు బుక్ చేసుకుంటాం నాకున్న ఆప్షన్స్ లోనే చూస్ చేసుకున్నాను బట్ టు బి హానెస్ట్ నాకు ఈ బస్ అస్సలు నచ్చలేదు బట్ ఇంకా ఆప్షన్ లేక ఇంకా చూస్ చేసుకున్నాను చూసారు కదా అక్కడ ఛార్జర్ పాయింట్ కూడా వాళ్ళు చక్కగా ఇవ్వాలి ఇలాంటి ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ ఇస్తే ఎట్లా పెట్టుకుంటారో నాకైతే తెలియదు లేకపోతే నాకు తెలియదు ఆ పెట్టుకోవడం అనేది అప్పుడప్పుడు నాకు డౌట్ వస్తుంది సో ఇంకా నైట్ ఇంకా మొత్తం అంతా సెట్ చేసుకొని ఇంటికి వెళ్ళి ఐ మీన్ పడుకునేసరికి టెన్ థర్టీ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా వీడియో ఏం రికార్డ్ చేయలేదు నిద్రపోయినా ఫుల్ అలసిపోయినా కాబట్టి సో ఇంకా మార్నింగ్ కోయంబేడు బస్ స్టాండ్ కి నేను సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ అట్లా వచ్చినట్టున్నా ఫైవ్ ఫార్టీ త్రీ కి రైట్ టైమ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లేట్ అయింది నేను ఈ బస్ స్టాండ్ కి రావడం లిటరలీ ఫస్ట్ టైమ్ నాకు అస్సలు తెలియదు ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చినట్టున్నా అప్పుడు కూడా అసలు నేను బస్ కోసం రాలేదు జస్ట్ ఇట్లా మెట్రో మెట్రో ఎక్కడానికి కోసం అయితే వచ్చాను యాక్చువల్లీ కోయంబేడు బస్ స్టాండ్ 
పక్కనే కోయంబేడు మెట్రో కూడా ఉంటుంది అనమాట యాక్చువల్లీ ఇది లైక్ సిఎంబిటి బస్ స్టాండ్ కోయంబేడు అనేది ప్లేస్ సో నాకు అట్లా అలవాటు అయిపోయింది కోయంబేడు కోయంబేడు బస్ స్టాండ్ కోయంబేడు బస్ స్టాండ్ అని చెప్పేసి సో మనకి స్టార్టింగ్ ఫ్రెండ్ సైడ్లు ఇట్లా సిటీ బస్సెస్ అన్నీ ఉంటాయి అక్కడ మీకు ఒక అనిపిస్తుంది కదా లైక్ ఆ లోపల మనకి లైక్ కొంచెం ఇంకా అవుట్ స్కర్ట్స్కి ఇంకా పాండిచ్చరి చిదంబరం అట్లా వెళ్ళే బస్సెస్ అయితే ఉంటాయి ఒక ఫైవ్ ప్లాట్ఫామ్స్ అట్లా ఉంటాయి అక్కడ మనకి ఉంటుంది అనమాట సో సిక్స్ ఫిఫ్త్ సిక్స్ థర్టీ నేను చూపిస్తుంది అయితే నేను సిక్స్ టెన్ కల్లా దిగిపోయినట్టు ఉన్నా యా సిక్స్ టెన్కి దిగిపోయేసారులేండి సో నాది సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్కి వస్తుంది లైక్ పాండిచ్చరి బస్సెస్ అనమాట సారీ థర్డ్ అనుకుంటా లేదు లేదు ఫస్ట్ థర్డ్ అని చెప్పారు మా డాడీ బట్ లేదు సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ నేను అక్కడికి వెళ్ళి కనుక్కుంటే వాళ్ళు సెకండ్ ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పారు సో ఇంకా నేను వెయిట్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ అన్ని ఆగవు అండి నా ప్లేస్లో బికాస్ పాండిచ్చరి వెళ్ళే బస్సెస్ అన్ని మధ్య మధ్యలో ఎక్కువ స్టాప్స్ ఉండవు కదా సో నా ప్లేస్లోకి అన్ని బస్సెస్ ఆగవు మళ్ళీ దాన్ని నేను వాళ్ళ దగ్గర కనుక్కొని ఎక్కి అదొక పెద్ద ప్రాసెస్ అయింది సో లాస్ట్కి నేను ఎక్కాల్సిన బస్ అయితే వచ్చేసింది సో ఈ బస్ అనమాట సో నేను మీకు ఆల్రెడీ ఇలా నా ఒక ప్రీవియస్ బ్లాగ్లో చెప్పుకుంటాను లైక్ తమిళనాడులో కూడా కొన్ని కొన్ని ఏసీ బస్సెస్ ఉంటాయి అండ్ ప్రైస్ కూడా లైక్ మన నార్మల్ బస్ కంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ట్వంటీ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది అంతే దూరం ప్లేసెస్కి లేదు అనుకుంటే దగ్గర దగ్గర ప్లేసెస్ అంటే ఫైవ్ రూపీస్ అట్లా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది పెద్ద ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉండదు బట్ మనకి కర్ణాటకలో వచ్చినంత మంచిగా ఏసీ అదంతా ఏం రాదు ఏదో ఇంకా ఆ ఎండకి ఆ కర్టన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం ఏదో బెటర్ అనిపిస్తుంది అండ్ నార్మల్లీ మా వైపు చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఏదో ఒకటి రెండు అట్లా మనకు అదృష్టం కొద్దిగా దొరుకుతాయి అనమాట సో నా ప్లేస్కి వచ్చేసేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ అంది టికెట్ నార్మల్ బస్సెస్లో అయితే ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఉంటుంది అని చెప్పారు మా డాడీ సో ఇంకా నేను ఎక్కిన ఒక ట్వంటీ మినిట్స్కి స్టార్ట్ అయింది బస్ ఎక్కువ మంది లేదులేండి మార్నింగ్స్ కదా అండ్ అటువైపు లైక్ ఇంకా పాండిచ్చరి అవన్నీ అంటే కొంచెం ట్రిప్ అవన్నీ అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ప్లేస్ కదా సో అందుకనే ఎక్కువ లేదు ఇంకా నేను ఎక్కిన వెంటనే పడుకుని పోయినా అండి నాకు అస్సలు తెలియలేదు నేను లిటరలీ మహాబలిపురం దగ్గరికి వచ్చింది సడన్ గా ఎందుకో మెలికి వచ్చింది నాకు ఇంకా అక్కడి నుంచి నాకు ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ మా డాడీ మా డాడీ అందుకే నాకు ఊరు కూర్చునే ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు ఈసారి ఎందుకు పాపం చేయలేదు నాకే సడన్ గా మెలికి వచ్చింది చూసారు కదా నా ఫేస్ కూడా ఇట్లా ఫుల్ గా నిద్రపోయి నిద్ర ముఖం ఫేస్ ఉండే అండ్ అలసిపోయిన ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి కొంచెం హెక్టిక్ ఉండే నాకు సో ఫుల్ అలసిపోతూ ఉండే సో దాని తర్వాత ఇంకా నేను అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక ఆటో తీసుకోవాలి మా ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి సో అదే ఈ ఆటో తీసుకుంటూ ఉండే మార్నింగ్ ఎండ ఓకే పర్లే అంత ఏం లేదు కానీ బట్ ఓకే మేనేజబుల్ అనమాట హలో గైస్ సో ఇంటికి వచ్చాను తమిళనాడు వచ్చాను మీరు ముందంత బ్లాగ్ చూసారు కదా సో లైక్ ఇది చాలా సడన్ పెద్ద అదంతా కాదు ముందుగా అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు లైక్ మీరు మీ ఉగాదిని ఎట్లా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి యాక్చువల్లీ ఇదైతే నాది చాలా సడన్ ప్లాన్ అండి యాక్చువల్లీ నేను నా ఆఫీస్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ డేస్ మంత్కి పక్కా వెళ్ళాలి సో నేనేం చేశాను ఫస్ట్ సిక్స్ డేస్ అయితే వెళ్ళిపోయాను సో నాకు అప్పటి నుంచి ఇంకా లైక్ ఈ వీక్లో నాకు టూ హాలిడేస్ ఉన్నాయి మామూలుగా ముందు ఏంటి ప్లాన్ అంటే లైక్ ట్వెల్వ్ డేస్ లైన్ గా వెళ్ళిపోదాము దాని తర్వాత వద్దాము అనుకుని ఉండే ప్లాన్ అండ్ మోర్ ఓవర్ మమ్మీ ఇక్కడ ఉండట్లే మమ్మీ అది కూడా రీసెంట్ గానే ఇక్కడికి వచ్చింది అనమాట సో ఇంకా సరేలే ఇంకా హాస్టల్ లోనే ఉందాంలే ట్వెల్వ్ డేస్ కంటిన్యూ చేసేద్దాంలే అనుకున్నాను బట్ ఏమో తెలియదు నాకు నాకు లిటరలీ ఉగాదికి చాలా ఇంటికి వెళ్ళాలనిపించింది ఎంత హోమ్ సిక్ అయ్యాను అంటే నా ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి వచ్చిన దగ్గర నుంచి నాకు ఇంకా హోమ్ సిక్ అయిపోయాను నేనైతే సో దానివల్ల నేను ఇట్లా కాదు అని చెప్పేసేసి ఇంకా ముందు రోజు నేను టికెట్స్ చూసాను అనమాట సండే అట్లా చూసాను ట్రైన్కి ఏం లేవు వందే భారత్ లేదు లాస్ట్ వందే భారత్ కూడా చూసాను వందే భారత్ లేవు దేనికో లేవు వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఉండే అన్ని సో సరే తత్కాల అవన్నీ ఎందుకు అని చెప్పేసి ఇంకా అప్పుడు డిసైడ్ అయ్యి నేను బస్కి చేపించుకున్నాను అనమాట ఎందుకంటే బస్ కూడా ఎప్పుడు రాలేదు కదా సరే చూద్దాము ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పేసి సో ఇంకా మమ్మీ కూడా మమ్మీ వాళ్ళు కూడా నిన్న నిన్ననే కదా అండి నిన్న పొద్దున్నే వచ్చిండ్రు నేను నిన్న నైట్ బయలుదేరాను బికాస్ నేను నిన్న ఆఫీస్కి వెళ్ళాల్సి ఉండే అనమాట సో పక్కాగా సో అందుకని ఇంకా నిన్న నైట్ బయలుదేరాను సో యా అది ఇంకా అట్లా ఉగాదికే వచ్చాను మామూలుగా అయితే వైజాగ్కి వెళ్ళాలి
అండ్ అప్పుడు అది ఎట్లా వర్క్అవుట్ అవుతుందో ఆ అప్డేట్స్ అన్ని కూడా నేను మీకు చెప్తాను సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఇంటికి వచ్చేసా ఫర్ ద నెక్స్ట్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ డేస్ అయితే ఇంట్లోనే ఉంటాను నేను నెక్స్ట్ బయలుదేరేది ఇంకా గుర్తులేదు గైస్ చూస్తాను ఎప్పుడు బయలుదేరుతాను సో ఒక ట్వెల్వ్ డేస్ అట్లా అయితే పక్కగా ఉంటాను దాని తర్వాత బయలుదేరుతాను సో యా పెద్దగా ఏం రెడీ అవ్వలేదు యాక్చువల్లీ ఎక్కువ బట్టలు కూడా తెచ్చుకొని ఇక్కడికి వస్తే అన్నీ ఇంకా ఏవేవో ఉన్నవో ఎట్లా వాడతాను అండ్ చాలా వైజాగ్లోనే ఉంటాయి కదా ఊరికనే అటు ఇటు ఇటు అటు తిప్పడం ఎందుకు అని చెప్పి నేను ఏం తెచ్చుకోను సో ఇంకా మనకి నెక్స్ట్ శ్రీరామనవమి ఉంది రంజాన్ ఉన్నాయి అన్ని ఫెస్టివల్స్ ఉన్నాయి సో ఇంకా మంచిగా మమ్మీ డాడీ వాళ్ళతో చేసుకుంటా నేను సో ఫెస్టివల్స్ ఇంటి దగ్గర నుంచి దూరంగా ఉంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది సో యా అది నా ఉగాది అనమాట సో రెడీ అయిపోయాను మమ్మీ ఫుడ్ అదంతా ప్రిపేర్ చేస్తుంది సో వెళ్ళి తినేయడమే ఉగాది పచ్చడి కూడా వెళ్ళి తిందాం ఓకేనా చలో నా బిగ్గెస్ట్ ఫియర్ అసలు ఇయర్ ఉగాది పచ్చడి ఎట్లా దొరుకుతుందా అనేసి నేనైతే ఏ టెంపుల్కి వెళ్ళాలి అని కూడా వెతికేసుకుంటున్నా బట్ ఫైనల్లీ ఇంటికైతే వచ్చేసాను మంచిగా ఉగాది పచ్చడి హాస్టల్లో అన్నీ మనమే పనులు చేసుకొని అన్నీ మనమే చేసుకొని ఇట్లా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మమ్మీ తీసి అది సేవలు తెప్పించుకుంటే మస్తు అనిపిస్తుంది కదా సో నేను అట్లనే తెప్పించుకుంటా ఒక రెండు రోజులు ముచ్చట మూడో రోజు నుంచి మమ్మీ నువ్వే తెచ్చుకోవాలి సో ఈ రోజైతే మమ్మీ ఇట్లా మ్యాంగో పులిహార చేసింది ఎంత బాగుందంటే నేను అయితే ఫస్ట్ టైం తింటున్నా అండ్ దాని తర్వాత పూర్ణాలు అండ్ కొంచెం పొంగల్ చేసింది సో పులిహార ఇస్ మై ఫేవరెట్ ఏ రోజైనా బిర్యానీ పులిహార అంటే పులిహార అంటా నేను ఇంకా ఈ మ్యాంగో పులిహార అయితే ఇచ్చి వాడేసింది సో నా ఉగాది అయితే ఇట్లా అయింది సింపుల్గా ఇట్లా హ్యాపీగా ఐఎమ్ సో హ్యాపీ మీ ఉగాది ఎట్లా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారో కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి సీన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్ గైస్ బాయ